Hi guys! Good morning! So today, naisipan kong uh, gumawa ng longganisa kasi naubos na yung stock namin sa freezer. So, habang nagbabalot ako ng longganisa, naisipan ko na makipagkwentuhan na lang ako sa inyo para at least uh, malaman nyo din kung kung paano ako nakarating dito sa Canada. Yan siguro yung magandang topic para at least sa mga, sa mga gustong makarating dito, at least meron kayong idea. So guys, gagawin ko to habang ako yung nagbabalot ng longganisa. So, mostly yan yung question na nakukuha ko pag yung may nakikita ako mga Pilipino rito, kahit dito, or may mga kaibigan ako na nakakausap, tinatanong nila ako, paano nga pa ako nakarating sa Canada? So guys, uh, nagsimula yan, um, sa Pilipinas, uh, umpisahan ko yung kwento ko nung makatapos ako ng uh, kolehiyo. Tapos na ako ng kolehiyo, so nag-aral ako sa Polytechnic University of the Philippines as food technologies. Uh, after graduation, syempre, pag fresh graduate ka, excited ka, akala mo, you know, nag-apply ka agad ako, guys, kasi syempre, uh, Iniisip ko, tapos na akong mag-aral. Uh, mag so, of course, ang next step is mag-apply ng trabaho. It's just so happen na hindi pala ganun kadali, guys. So, every time na mag-a-apply ako, they're looking for experience. So, please, shout out po sa may mga company dyan. Huwag po natin hanapan ng experience pag fresh graduate. Uh, basa po kasi sa karanasan ko, During interview, pag nakikita nilang wala akong experience, although meron akong internship na tinatawag dun sa kurso ko, uh, parang hindi valid yun sa kanila. So, ang nangyari, whenever they see my papers, there's no experience, hindi na ako natatawagan. So, yun yung nangyari, guys. So, shout out sa mga company, please. Guys, huwag kayong maghanap na experience. Pwede nyo naman gawin na paid, uh, paid training. Yung babayaran nyo yung Uh, new graduate o yung empleyado nyo na habang pinitraining nyo sila shout out sa mga company guys, huwag nyo hanapan ng uh, wag nyo naman pong hanapan ng experience yung mga fresh graduate kasi, syempre grad, fresh graduate nga eh, so nangyari may internship kami, pero of course it's a short time, right? natutunan din namin yung trabaho, but of course, kung tatanggapin nyo kami bilang employee nyo, magkakaroon kami ng chance na matutunan pa. So, ini-encourage ko yung mga kumpanya na magkaroon tayo ng paid training program. Yung halimbawa, mag-hire tayo ng newly graduate, at least bigyan natin sila ng chance na makapaganap ng trabaho. So, yun. Yun lang po. So, yun. Tutuloy ko na yung kwento ko. So, nangyari, hirap na hirap ako makapaganap ng trabaho sa Pilipinas. So, yung isang kaibigan ko, huwag mabalot na ako kasi dandala ko ng dandala, no? Huwag matatapos nito. So, yung isang kaibigan ko, may trabaho siya. Tapos tinanong niya, eh magre-resign siya. Yun na, hindi nga ako makakaroon ng trabaho. No? Tinawagan niya ako, sabi niya, gusto mo bang ano, magtrabaho dito sa trabaho ko? Sabi niya, sa, kumbaga, hindi siya yung sa tinapos natin. No relation at all, right? Ano siya, pa, sa clinic siya, guys. Yung parang nagiging clinic assistant, ganun. Dahil nga hindi ako makakaroon ng trabaho, so I decided, why not? You know? Kasi kailangan ko talaga ng trabaho. So sabi ko, papasukan ko. At least magkatrabaho lang ako, sabi ko sa sarili ko. At least may kikita na ako. Makakatulong na ako sa pamilya ko. Ginrab ko siya, guys. So, sa madaling salita, yun ang una kong naging trabaho. Para siyang uh, office or uh, clinic assistant. Ganon. So, nagtrabaho din ako at least, kung ako nagkakamali, 6 or 8 years din ako sa company. So, nag-stay din talaga ako. Kasi nga, syempre, inisip ko, although malayo siya sa profession ko, at least may trabaho na ako, di ba? Kasi syempre kailangan ko magtrabaho. Nakatapos ako, guys. Ayoko naman na tumambay lang ako sa bahay. You know? So, yun, tinagap ko yung trabaho. Nakapagtrabaho ako. But after, I think nga, sabi ko nga, mga siguro 6 or 8 years ako sa kampanya. Okay naman siya. Kaya lang, dahil mula nung magkasakit yung tatay ko, naging breadwinner na ako ng pamilya. So, I decided, sabi ko sa sarili ko, kung magstay ako dito, hindi kaya, hindi ko kaya supportahan yung pamilya ko. So, I decided na mag-abroad. Ayun na. So, dito na pumasok yung pag-abroad. At first, wala talaga sa plano ko, guys. Sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko? Hindi ko naman, uh, wala akong experience sa mga ganyan. Gawain ba? Hindi ako marunong. Anong gagawin ko? Panig-abroad ako. Sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko? Trabaho. 
But guys, wala talaga na ako maisip na paraan, na madaling paraan para makapag-abroad. So, ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa tita ko. Sabi ko, kailangan ko ng pera para sa placement fee. Alam niyo naman sa Pilipinas, di ba? Ang mahal-mahal pagpunta sa ibang bansa. So, pinatas ko yun, guys. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung dito lang ako sa Pilipinas, hindi ko kaya supportahan yung pangangailangan ng pamilya ko. So, nangyari, ayun na nga, guys, pinadala na ako ng tita ko ng pera. De, ayun, nakapag sinuerte ako na makapunta ng Hong Kong. Ayun na. So, sa Hong Kong, guys, nag-apply ako as caregiver. Actually, yung sabi ng nanay ko sa arta, nagdadaan ko pa. Are you sure? Kaya, kaya, kaya mo maging uh, katulong, sabi ng nanay ko. Kasi bilang bunso, alam niyo naman sa Pilipinas, sa mga bunso, walang ginagawa. Hindi ko naman nila lahat, but it so happen, ako kasi, syempre, dahil ako bunso, pinakamagaling yung trabaho ko, pahugas-hugas lang ng pinggan. Ganun, ganun, pakunas-punas, walang panampaso, pero hindi talaga ako nagluluto, guys. So, yun naging issue ko talaga. Doon ako medyo natakot talaga. Sabi ko, sarili ko, ano ako magkakatulong, hindi nga ako marunong magsaing. Totoo yan, guys. Hindi ako talaga marunong magsaing. So, yun na. Pero sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko susubukan, walang mangyayari sa akin. So, sa madaling salita, guys, nakarating nga ako sa Hong Kong. Ito na. Nasa Hong Kong na ako, guys. Naawa ng Diyos. Nakarating ako doon. Ang first employer ko, Chinese. Napakahirap, guys. Kasi, syempre, nag-ano ka, caregiver ka. Uh, nandun na yung nagluluto ka, naglilinis ng bahay, namamalengke, naghahatid sundo ng bata. At may chuchutor pa talaga ako, guys. Ha? Sino naman ako doon? Talagang chuchutor. So, ang hirap talaga, guys. Yung parang may tatlong bata kang alaga. You know? Pero guys, tiniis ko yung Kasi inisip ko na lang na kung sa Pilipinas ako, hindi ko kikitain yung kikitain ko doon. Yun na lang yung nasa isip ko palagi na pagsatsagaan ko to. Kasi... At least dito, may chance na lumanda yung buhay ng pamilya ko. So, yun na nga nangyari, guys. So, nandun na ako sa Hong Kong. Although, of course, nag-stay din ako ng mga, I think, 6 years sa Hong Kong. Nakapagtrabaho din ako. Hindi ako pinalat sa mga employer, guys. Napaka-hirap ng buhay na ako sa Hong Kong. Okay. Hindi ko na ikakwento, guys, kasi pag maalaala siya. <laughs> pag maalaala talaga ang story ko doon. So, Uh, sa madaling salta, nakapagtarbaho ako sa Hong Kong. Nakatagal naman ako ng 8 years. Right? Sinaga ako yung the guys talaga. So, ito na. Meron akong kaibigan. Nakasama ko siya dun sa isang bahay na pinagtrabawan ko. So, siya pala, may plano siyang mag-apply sa Canada. Hindi, hindi ko yun alam guys. Nag-apply lang din siya. Wala din din sa isip niya. Parang nabuyo din siya nung kaibigan niya na mag-apply sa Canada. So, ako naman, sabi ko, sa sarili ko, kapag nag-uusap kami, sinasabi ko din sa kanya, ay, hindi ako pupunta dyan, lamig-lamig. Diyos ko, dito pangalang sa Hong Kong, nanginginig na ako. Uy, dyan pa kaya. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi nung kaibigan ko sa akin, ay, yeah, shout out pala sa kaibigan ko na napaka-support, diba? Tiyan, yung tumulong talaga sa akin, kay Maria. Yeah. So, thank you so much. <laughs> yeah, sabi niya sa akin, hindi ah, sabi niya. Pagpunta mo dito, madali lang. Hindi naman yan malamig. Mukha lang malamig. Pero, syempre, may mga heater naman dito. Yeah. So, sa madaling salita, guys, pinrasas ko yung public papers ko, right? Ito, kaibigan ko, tinuhuan niya ako. Ito yung pupuntahan mo agency, ganun-ganun. Uh, uh, kailangan mo, ito yung pera, ganito-ganyan. Talagang sinuportahan niya ako, which is a very thankful about that, you know? Dumarating talaga sa buhay niya. May mga tao na pinapadala ng Diyos, right? to help you out. So, yun. Tinulungan niya ako. Tapos, yun. Tinahan. Talagang lahat ng process, guys. Kasi wala talaga akong alam. Wala akong plano, eh. Kung baga parang, ay, wala na akong plano mag-abroad talaga. Yung parang mag, uh, wala sa isip ko na pupunta ako dito. Talagang binuo ko na yung isip ko na, sige, sa Hong Kong na lang ako. Tapos, pag nakaipo na ako, uwi na ako, magdinegosyo na ako. Kasi akala ko, guys, sa akin ko nga sa narinig ko, nakatapos na ako sa kontrata, which is two years ang contract sa Hong Kong, eh. Sabi ko sa sarili ko, kinakwenta-kwenta ko na ah, siguro kung nakatapos na ako nito, milyonaryo na ako, uwi na ako pilipinas, hindi na ako babalik. Sabi ko, hindi pala ganun guys, Dahil hindi ka naman talaga pala makakaitun kasi syempre yung pera mo, tinutulong mo rin sa pamilya mo, di ba? So talagang nasira ako, gagawin ko ulit. Yun, hindi naman naiipon yung pera mo kasi tumutulong ka nga sa pamilya mo. So, 
yun na nga dahil being breadwinner, ako lahat talaga sa pamilya ko, so ganon. Ano nga guys, sabi ng kaibigan ko, pumunta ka rito, tutulungan kita. So yun, tinulungan niya ako, siya yung aking angel. Yan, so tinulungan niya ako makapunta dito sa Canada. So siguro tumagal din ang processing ng papers ko na mga 6 months siguro guys. Yan. 6 months yung processing, then nakarating na ako dito. So, yun na yun guys, nakarating ako dito, tapos pagdating ko dito, um, nakakuha ko ng amo, may, may tatlong bata na naman na nakuha ko. Tapos, ang kagandahan lang kasi dito guys, sa Canada, you have two day offs. Normally, binibigyan ng amo sa iyo Saturday, Sunday. So, may two day offs ka. You're working five days a week. You think, it, para sa akin, ito yung ano ko, experience ko guys, ha? as a caregiver. Ganun yung sistema before. Meron akong five working days and then yung two days ko, day off ko siya. So, okay naman, ganun, alaga ako ng bata ulit, ganun, so, hindi ako tumagal kasi medyo hindi rin kagandahan yung naging uh, sitwasyon ko sa naging amo ko, sa first amo ko dito. So, lumipat ako ng amo, then after that, uh, nag-apply na ako para sa aking open work permit. So, you guys, dito, okay, yun lang kagandahan sa Canada, may chance ka na maging citizen. So, after, kaya lang guys, may proseso. So, mag ka talaga ng tamang panahon. You really have to work for it. Yun yung masasabi ko na ang naging sistema kasi, um, so, nag-work ako as a caregiver for two years. So, na natapos ko yung two years kasi may computation guys eh. So, pupunta ka sa website ng Canadian Immigration. So, kasi yung biyaso sa record mo, lahat yan guys nasa computer ng Canada uh, Canada immigration. Kumbaga lahat ng ilang araw, ilang kailang ka dumating sa Canada, uh, ilang taon ka na sa Canada, nandyan yan. Kasi meron dito silang ini-issue sa'yo na uh, paper na meron kang number. Parang um, number mo yan, pagpasok mo pala dito sa Canada, binibigyan ka nila nasa working permit mo siya. Nakalagay doon yung number mo. So, pag kiniin nila yan sa computer, lalabas lahat ng information mo. So, every time na magpa-process ka ng papers, may certain criteria, criteria para bago ka makago sa next step, right? So, next step, after living caregiver, ang next step mo ay magkaroon ka ng open permit. So, sa so open permit, guys, eto na yung chance mo. So, normally, makukuha mo yan after two years working as caregiver here. So, yan, yeah, makukuha mo na siya, di ba? Yung working permit, ito yung magbibigay sa'yo ng chance na mag-work beside as a sa labas, like, uh, mo, like, hindi ka na, kung ayaw mo na maging caregiver, pwede ka na magtrabaho sa, sa fast food, you know, marami, marami kang chance sa pabrika, pwede ka na rin magtrabaho. Yun yung pagkakalam ko, guys, hindi naman ako nagdudunodunungan, kung mali ako, please, uh, itama nyo ako, pero biyasi lang naman sa, natutunan ko. Ito yung sa experience ko ha. Hindi ako nagdudunong-dunungan. Hindi po ako immigration officer. So, <laughs> ito lang po yung basis na natutunan ko, nalalaman ko. Ito yon So, after two years, mostly after two years, pwede ka na mag-apply sa open permit. So, yun na nga yung sasabi ko na pwede ka na magtrabaho sa labas. Yun na. So, ang ginawa ko nun, guys, uh, nakapagtrabaho ako. So, ginawa ko, nakapagtrabaho ako sa pabrika dito. Yan na naging una kong trabaho as a open permit. So, sabi ko nga, mag, ano ko, gusto ko naman magtrabaho sa labas. Ayoko na ng caregiver kasi caregiver na ako ng 6 years sa Hong Kong. Ay, 8 years din. Dito, nag-caregiver na ako at least uh, 4 years. Uh, yeah, mga 4 years nag-caregiver ako. Then I said to myself, uh, mag-ano ko, sa labas naman ako. Try ko naman yung trabaho sa labas. So, nangyari, ayun, nakahanap nga ako sa Africa. Makapagtrabaho ako. So, nasa open permit na ako, ano, tapos na siya, nakuha ko, nakatatrabaho na ako as a, as a factory worker. Habang katrabaho ako, pinrocess ko naman, guys, yung aking susunod na step, ang aking permanent residence car up. Ang next step naman, yung permanent residence. You know? So, yun din. So, may mga guidelines, guys, ah. hindi na, guys, ah. hindi naman ganun kabilis yung pag-apply ko, right? May mga, sabi ko, may mga time frame may mga hours, may mga, you know, may computation siya, guys. So, hindi din ganun kapilis. Pero at least, umuusad yung papeles mo, di ba? May nangyayari. Yun. So, nag-apply ako for 
permanent resident. So, sa madaling salita, nakuha ko siya, guys. So, nakuha ko siya. So, sabi ko, yo sinabi ng asawa ko sa akin, gusto mo bang mag-aral? Sabi niya. So, sabi ko sa kanya, oh, sige, sabi ko, total. Parang gusto ko ng ibang trabaho na naman. Yung sabi ko, nasubukan ko na magka-giver, nasubukan ko na sa pabrika. Parang gusto ko naman yung ibang trabaho. So, sabi niya sa akin, total, food technologies ka sa Pilipinas, why not kunin mo dito yung food service na course. So, ang food service, guys, yun yung uh, sa hospital ka natrabaho, oh, sa hospital, pwede ka magtrabaho, sa nursing home, sa retirement home, sa mga food industry, pwede ka magtrabaho, magpagtrabaho. So, sa madali salita, nag-aral ako, guys, after I got my permanent residence. So, naging, nag-aral ako as, uh, kinuha ko yung course na food service worker. So, nag-aral ako, short courses lang yan, guys. So, yun, natapos ko siya. So, madaling salita, uh, permanent resident na ako. And then, nakatapos naman ako ng short courses. So, my next step na naman, trabaho na naman. Siyempre, tapos ka na mag-aral. So, nakala ko trabaho. Dahil, ang target ko is magtrabaho sa hospital. So, ang sabi ng asawa ko, the easiest way is mag-apply ako as housekeeping. So, yun, ginawa ko guys. Nag-apply ako as housekeeping. So, natanggap naman ako guys. Very lucky matanggap talaga ako. Dito guys, sa pag-apply pala, through online, hindi yung mag-resume, walang resume-resume dito guys. So, mag-apply ka through computer, then everything, lahat ng credentials mo, i-email mo lang sa kanila. Then, if interested sila sa'yo, tatawagan kanila. Then, mag-appear ka sa interview. So, grabe ka ba ko nun guys, kasi first time eh. Siyempre, iba na to, ibang level na to, hindi na siya yung caregiver na trabaho. Ito yung sa ano na talaga ako, parang different from what I'm doing, yeah, for fast uh, many years, so parang medyo natakot ako, parang kakayanin ko kaya yung interview, sabi parang gano'n natatakot ako, buti na lang yung asawa ko but then my fiance uh, siya yung nag-encourage sa akin, siya yung nag-prepare sa akin for interview, tinuruan niya ako, gano'n very supportive talaga siya, so gano'n so nakuha ko yung trabaho guys sa housekeeping Siguro nag-work ako sa housekeeping sa hospital for 6 months. So, ayan. Ito na. 6 months. Nakakita ako ng opening ng food service sa hospital na pagkatrabawan ko. So, sabi ko sa asawa ko, well, applyan ko kasi sayang naman. Ito na yung chance ko, di ba? So, ginawa ko. Inapplyan in ko siya, guys. And dahil nagtatrabaho na ako sa hospital, priority na nila ako. So, yun ang naging ano. So, nakuha ko yung trabaho. So, madaling salita, nakuha ko siya. Kasi na, ano na ako, kumbaga nasa system na nila ako. Kumbaga, pagka trabaho kasi, ka, kasi sa hospital dito, kumbaga nakita na nila, employee na nila ako, di ba? So, may, bago sila mag-hire sa labas, ako muna yung kukunin nila. Kasi, na, ano na nga ako, kumbaga, nandun na ako sa loob ng company. So, hinahin nila ako ba? So, sa madaling salita, nakapagtrabaho ako ng food service sa hospital. So, ito exciting na naman sa akin kasi iba na naman itong trabaho ko, di ba? From caregiver, factory worker, and then um, housekeeping, and then ito, yung food service. Yeah. So, sa food service, guys, ang trabaho mo, yung nag-deliver ka ng pagkain. So, ito, sa akin, ito yung naging trabaho ko sa hospital. Kami yung nag-deliver ng pagkain sa mga pasyente. So, madali lang siya. Para sa akin, guys, gusto ko yung trabaho. nag enjoy ako kasi, syempre, You're dealing with a lot of people, you know, sa hospital. Siyempre, yung working environment ko, different din kasi mostly ang katrabaho ko, uh, iba-ibang lahi. Di ba? Nagyan yung iba-ibang lahi. Although may mga Pilipino din, pero iba-ibang lahi. So, iba-ibang gali, iba-ibang pakikisama mo. So, nasa sa'yo na yun, guys. So, di ba? So, naging okay naman. Okay siya. Nag-enjoy talaga ako doon, guys. Talagang gusto ko yung trabaho ko. Besides, uh, siyempre, iba pa rin yung nagtatrabaho ka na nga sa hospital kasi maganda yung pay nila, okay yung sahod, tsaka okay yung trabaho mo, gusto mo. Ito yung first na trabaho na talagang gusto ko siya. Naging happy talaga ako. So, yun. Yun na. Tapos, after nun, guys, nagtatrabaho na ako sa hospital, nag-apply naman ako. Yung next step na. Yung aking Canadian citizenship. So, I got my Canadian citizenship last March This year, actually. Yeah, this year. Nakuha ko yung Canadian citizenship ko. Yan, yeah, nakuha ko siya, guys. So, ayun. Ngayon, 
uh, Canadian citizen na ako dito. So, sasabihin niyo sa akin, guys, bakit hindi na lang ako, kasi, nung nag-apply ako ng Canadian, Canadian citizenship ko, asawa ko na yung, ah, nag-asawa na ako, kumbaga married na ako noon. Pero, nag-apply ako separate. Although, I can apply as a uh, Canadian citizen through my husband. But, ibang proseso yun, guys. Right? May mga proseso na pwedeng gawin mo yun or pwedeng gawin mo naman through my paperwork na talaga nandun ako. Baga, ako kasi dire-diretso na yung papilig ko. Hindi naman ako nahirapan. Awa na yung Diyos na mag-process. So, kung itatanong ibang tao, so, syempre sabihin nila sa akin, oh, bakit di na lang yung asawa mo ang ano sa'yo? Kung baga, nag-sponsor para maging mabilis yung papeles mo. I choose to do the way I wanna do it. Yung para sa sarili ko. You know? Alam po, kaya naman ang asawa ko na ano, i, i kumbaga, pwede naman niya akong siyang mag-sponsor sa akin. Pero sabi ko nga, I choose na ako ang kumuha ng papeles ko sa sarili ko sikap. You know, guys, yung na-fulfill ka dahil pumunta ka rito, naging, sinunod mo yung mga proseso, hanggang maging, ah, uh, Citizen, citizen ka sa sarili mong sikap. Although, of course, nandiyan yung support ng asawa ko. Diba? Hindi ka may nangawala. Kaya lang, syempre, ginawa ko to dahil sa sarili ko. Kumbaga. Yeah. Kaya kapag may mga Pilipina na parang dinadjudge ako minsan, parang feel ko na, oh, maybe she just come here because he married to a white guy. Oh, minsan, syempre, na-offend ako pag ano. Kasi, syempre, hindi naman nila alam yung historia. Right? So, but anyway, people are people. So, yun na nga, guys. So, naging ano na ako, Naging resident na ako. So, ngayon, nandito na ako. Tapos, yun. Kapag, yun lang yung story ng buhay ko. So, yeah. So, yun. I hope uh, may natutunan kayo sa mga pics. Sabi ko, if ever na may mga question kayo at kaya ko namang sagutin, guys, feel free na iwanan sa comment down below. Kung may mga question o may mga gusto pa kayo itanong sa akin, kung makakatulong naman ako, why not? Di ba, guys? So, I hope na gusto nyo itong video ko for today. Na nakapag video ko, naging uh, productive ang araw ko habang ako nagbabalot ng aking longganisa, ay nakikipag-usap ako sa inyo. So, guys, thank you ulit sa pananood and I'll see you on my next vlog. Bye!